بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد الجرنوسي والنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض مراجعه كامله للابتوب لينوفو الليجن 520 من فئه الواي اللي موجوده او اللي اصدرتها لينوفو فعندك ال 520 وال 720 وال 920 طبعا الكرتونه فاضيه بما اني عماله مرجعها كده اللابتوب ورايا اهو فخلونا مع بعض نبدا المراجعه خلونا بس قبل ما ادخل بالانترو اقول لكم بعض الملاحظات لان في ناس بتقول اللاب ده موجود ليه بسعر او باسعار مختلفه مره لقيت 18 او 19 او 20000 او 21 وفي ناس ممكن تلاقيه ب 24 و 25000 اللي هو النسخه الواي 520 ليه السعر بيختلف السعر بيختلف طبعا لان في بعض المواصفات جوه بتختلف هو هو نفس الفيرجن او نفس الاصدار ولكن بيكون في بعض المواصفات جوه بتختلف من اللابتوب فممكن تلاقي الاختلاف في الهارد ديسك من 1 تيرا ل 2 تيرا طبعا ده مش فرق سعر قوي كتير لكن الفرق قوي ممكن تلاقيه في الاس اس دي ممكن تلاقي جهاز الهارد الاس اس دي اللي فيه ده 128 والتاني 256 وجهاز تالت 512 طبعا بيفرق جامد في السعر واللي بيفرق قوي بقى هو كارت الشاشه فتلاقي كارت الشاشه هنا 1050 وهنا 1050 تي اي وهنا 1060 النسخه اللي معانا بالمناسبه هي ال 1060 ودي اعلى النسخ اللي بيكون فيها كارت الشاشه ده فلينوفو بقى بتلعب بعض الالعاب التسويقيه معاك في البلد بتاعتك فممكن تنزل لك كارت 1060 ولكن تقلل لك في الهارد الاس اس دي زي ما هو موجود في النسخه اللي معايا ولكن احنا برضو بنتذاكر بشيء تاني انا بختار كارت الشاشه الاعلى بحيث ان انا ممكن بعد كده ابجريد او اعمل تحديث للهارد بتاعي سواء كان الاتش دي دي او الاس اس دي هو بيشيل بالمناسبه لحد 2 تيرا بايت فعلشان كده لو قدامك فعلا اختيار ممكن تلاقي فرق 1000 ونص ولا 2000 جنيه في فرق ما بين كارت الشاشه ال1050 وال1060 فاختار ال1060 بذاكره جي دي دي ار 5 6 جيجا بايت ده هيكون افضل وبيدعم الواقع الافتراضي اما ال1050 او ال1050 تي اي ما بيدعموش الواقع الافتراضي فعلشان كده قبل ما تشتري بص وركز قوي في السبيكس بتاعه اللابتوب شوف الكارت الشاشه اللي فيه شوف البروسيسور شوف الرامات شوف الهارد الاتش دي دي شوف الهارد الاس اس دي وبناء عليه اختار اللي يناسبك زي ما قلت لكم سعر اللابتوب هو من 22000 ل 24000 في مصر ساعات الحقي بنزل عليه تخفيضات خاصه على جوميا واسيب لكم برده رابط الشراء في صندوق الوصف تحت الفيديو لو حابين تشتروه من خلال الرابط بتاعتي على سوق او جوميا كفايه رغي كتير بقى لحد هنا ويلا بينا نشوف اللابتوب لو هنبص على محتويات الكرتونه بسرعه فهنلاقي كرتونه فيها الجهاز الشاحن الثنائي والثلاثي ومفيش اي حاجه تاني ودي للنسخه الموجوده في مصر معرفش بره ايه النظام تعالوا بقى نشوف مواصفات الجهاز اللي معانا في السريع الجهاز بيجي بمعالج كور اي 7 7700 اتش كيو بتردد 2.8 جيجا هرتز حجم الرامات 16 جيجا بايت من نوع دي دي ار 4 موجود على منفذين كارت شاشه 1060 من انفيديا هارد ديسك حجمه 1 تيرا بايت وممكن تزوده لحد 2 تيرا بايت مع 128 جيجا بايت اس اس دي وفي نسخ فيها هارد اكبر من ده ولكن السعر بيكون اغلى شويه مع كارت شاشه اقل فانا اخترت ده لاني ممكن اعمل ابجريد لمساحه اكبر قدام شويه وممكن تزود الاس اس دي لحد 512 جيجا بايت الشاشه بحجم 15.6 بوصه بطاريه من نوع ليثيوم بوليمر بثلاث خلايا وبقدره 45 واط لكل ساعه بتقعد معاك تصفح واستخدام عادي اكتر من ساعتين ولينوفو كاتبين اربع ساعات على موقعهم كعمر البطاريه من وقت شحنها اما لو هنتكلم على التصميم فالاصدارات اللي فاتت من اللاب ده كانت من البلاستيك كل المونيوم لكن في الاصدارات الجديده اللاب كله بقى مصنوع من البلاستيك والحقيقه بلاستيك متين وجوده تصنيع تحسها عاليه من لمستك ليه وشكله جميل ووزنه حوالي 2.5 كيلو جرام وده وزن معقول للابتوب مخصص للالعاب لانهم عاده بيكونوا اتقل من كده عشان البهاريز اللي جواهم الغطا لو حسست بايدك عليها هتلاقيه مش املس وخشن شويه كده ومرسوم عليه حرف الواي الخاص بالسلسله دي بشكل كبير وجميل كمان شعار شركه لينوفو من الكروم بشكل محفور جواه لكن من عيوب التصميم هنا ان البصمات بتظهر عليه فهتضطر تمسحه كل شويه وده شيء ما اعتقدش انه مزعج قوي الا اذا كنت بتحب كل شويه تحسس على اللاب فبنصحك انك ما تمسكش اللاب بعد ما تكون واكل دوريتوس التاتش باد مكانها كويس جدا وواخده شكل مزلقاني كده لتحت والزرار المنفصل عنهم بس لما تيجي تضغط لازم تضغط من الجنب مش من اي مكان على الزرار وخلاص وتقدر تعطلها تماما بانك تضغط على زرار فانكشن زائد اف 6 الاختصار الموجود في اغلب لابات لينوفو الحاجه المبهره بقى في اللابتوب هي الكيبورد اللي بيجي بزراير بارزه بشكل واضح ولونها احمر وهتحسها منوره لوحدها اصلا لكن لو شغلت الاضاءه وزودتها هتحبها اكتر والضغطات عليها اقرب للزراير الميكانيكيه بتدي لك فيدباك لذيذه اما عن السماعات الموجوده في اللابتوب فصوتها واضح جدا ومكانها مميز على جوانب اللابتوب وهي من نوع هارمان بقدره 2 واط مع تكنولوجيا دولبي اوديو بريميوم اللي بتطلع لك جوده صوت ممتازه للالعاب 
اللعب او مشاهده الافلام او سماع الموسيقى سواء من السبيكرز او سماعات الراس بالنسبه للشاشه فبتيجي بحجم 15.6 بوصه من نوع اي بي اس بابعاد 16 ل 9 وهي شاشه مضاده للتوهج على حسب كلام الشركه بتيجي بدقه فول اتش دي يعني 1080 في 1920 والوانها واضحه جدا وجميله وزوايا الرؤيه فيها كويسه قوي لكن الاطار كبير نوعا ما ومن فوق واخد شكل هرمي بيديله لمسه جماليه كده من لينوفو وهتلاحظ وجود الكاميرا في النص بجوده 720 بي وعلى يمينها وعلى شمالها ميكروفونات مدمجه بالنسبه بقى للمنافذ او فتحات اللابتوب على شمال اللابتوب عندك ست منافذ او فتحات اول فتحه هي كي سلوت او منفذ القفل اللي باختصار شديد عباره عن مكان تقدر تحط فيه قفل وتربط اللابتوب بتاعك وتمنعه من السرقه وده كنت اتكلمت عنه ووضحته بالتفصيل من خلال الاي اللي فوق دي المنفذ الثاني هو منفذ الشحن وجنبه المؤشر بتاعه بينور لون ابيض ثابت في حال الكمبيوتر شغال وبينور ويطفي في حاله لو اللاب كان في وضع الستاند باي المنفذ الثالث هو منفذ الشبكه الايثرنت او اللان اللي من خلاله تقدر تحط الار جي 45 عشان توصيل كيبل للانترنت بعد كده عندنا منفذ يو اس بي 2.0 جنبه منفذ سماعات الهيدفون والمايك مع بعض وخلي بالك انه ما بيدعمش بعض المايكات التقليديه القديمه هتلاحظ كمان فتحه صغيره قوي كده اسمها نوفو ودي باختصار شديد هيعرفوا الناس اللي بتستعمل اجهزه لينوفو ده مكان بيتحط فيه حاجه زي الابره كده علشان تدخل بسرعه للبايوس او تعمل استعاده للنظام وخلافه بس بلاش تستعمل ابره ليها سن حاد زي الدبابيس الحريمي اللي بتسلك بيها اسنانك على الناحيه الثانيه من جانب الجهاز موجود خمس منافذ ثانيين المنفذ الاول هو منفذ اتش دي ام اي لتوصيل شاشه اضافيه او اي جهاز عرض خارجي جنبهم منفذين يو اس بي 3.0 جنبهم الديسبلاي بورت او منفذ الشاشه عشان توصل اجهزه العرض الخارجيه المنفذ الرابع هو يو اس بي 3.1 من نوع سي تقدر تستغله وتوصل فيه هب فيه اكتر من منفذ ثاني زي الفلاشات وكروت الميموري لان الاصدار اللي معايا ده ما فيهوش مكان لقراءات بطاقه الذاكره لكن موجود في اصدارات ثاني وبيكون 4 في 1 كمان وفي لمبه على الشمال خالص بتنور ابيض ساعات وميد وساعات ثابته وساعات بتنور ببطء او بسرعه على حسب حاله البطاريه والشحن تقدر تتعرف عليه اكتر من الكتالوج اللي بيجي مع الجهاز بالنسبه لتبريد الجهاز فاللاب موجود فيه ورا فتحات تهويه بتطرد الحراره الزايده من اللاب بشكل كويس وكمان موجود منافذ اضافيه للتهويه ودي بتسمح لدخول الهواء جوه اللاب عشان تبرده بشكل اكبر عشان كده وانت بتلعب او شغال على احد برامج المونتاج تجنب تماما انك تحط اللاب على سطح مستوي خاصه لو كان بطانيه او لحاف بس ممكن تشتري لك قاعده تبريد اضافيه زادت امان وخلاص لو انت من النوع اللي بيستعمل الاجهزه بشكل مكثف جدا في الجيمز او برامج المونتاج وبخصوص موضوع التبريد انك تقدر تستعمل اختصار اسمه اقصى تبريد في تكنولوجيا لينوفو نيرف سنس ودي بتخلي اللابتوب يقاوم الحراره الشديده وقت اللعبه على جرافيك عالي لان الجهاز هيحتاج قوه تبريد اضافيه وقتها فبالتالي انت هتشغل المراوح على الاخر من البرنامج ده وهتلاقي ضمن تعريفات الجهاز اللي هتنزلها من موقعه الرسمي اللاب ما فيهوش دي فيديو ما بيجيش معاه اسطوانه تعريفات فهتضطر تفتح موقع لينوفو وتكتب السر النمبر بتاع جهازك او تختار الموديل بتاعه كل دي بيانات بتكون مكتوبه على كرتونه الجهاز او ظهر اللابتوب وتنزل تعريفاتك على حسب نظام التشغيل بتاعك وتحدد النواه سواء 32 بت او 64 بت طبعا انت بالمواصفات دي لازم تكون بتستخدم 64 بت والا روح العب اتار احسن لك تجربه اللعب على الجهاز لسه ما استعملتوش جامد ولكن جربت العب فيفا 19 وباتل فيلد 1 مع كام لعبه كده علشان اجرب الاداء بتاعه واشوف السخونيه بتاعته واشوف الدنيا ماشيه ازاي وبالنسبه للسخونيه بقى فبيسخن من الجزء ده ومن تحت شويه مع كتر الالعاب وده طبيعي اكيد ولكن خلونا اجرب العاب بشكل اكتر واعمل بنش مارك اكتر برضو عشان نختبر الاداء كويس وهنزل نتيجه الاختبار ان شاء الله على قناه الالعاب فما تنسوش تشتركوا فيها وكمان بلعب هناك للي يحب يتابعني اختبار القراءه والكتابه كان ممتاز الحقيقه على الهارد الاس اس دي واسيب لكم دلوقتي اداء لعبه فيفا آه 19 واداء باتل فيلد 1 والبنش مارك بتاعها موجود على الشاشه لان اللعب دي هي المتاحه معايا دلوقتي وزي ما قلت لكم هعمل بنش مارك تاني على قناه الالعاب فما تنسوش تتابعوني هناك And the old lady of Italian football going with this starting 11. Corner here. And delivered by Pjanic. Ronaldo! A goal for the Bianconeri. Goal for Juventus in the Champions League final. Wow.
برضه بعض النسخ من اللابتوب ده بتيجي بشاشه 17 و3 من 10 بوصه والنسخه اللي معانا زي ما قلنا هي 15 و3 من 10 بوصه الاثنين فول كيبورد ولكن زي ما قلت لكم الكيبورد او الجزء اليمين بتاع الارقام هو مختلف شويه ولكن هتتعود عليه مع الاستخدام وبالنسبه للناس اللي بتحب اي ام دي فبرضه اللابتوب موجود منه نسخه بكارت شاشه من اي ام دي ريديون الار اكس 560 ولكن الحقيقه فضلت ال 1060 من انفيديا باختصار شديد اللي عجبني في اللابتوب هو شكله والديزاين بتاعه الجميل جدا على الرغم انه مصنوع من البلاستيك ولوحه المفاتيح برضه على الرغم انها بتنور لون واحد بس اللون الاحمر ولكني بحب جدا اللون الاحمر حتى الكيبورد اللي عندي بينور كل الالوان واغلب الالوان اللي بختارها هو الاخضر والاحمر برضو عجبني موضوع توزيع الاماكن بتاعت التهويه في اللابتوب لابتوب مخصص للالعاب طبعا هتقعد تلعب عليه كتير فهيسخن معاك ولكن انا ما حسيتش بسخونه مفرطه لما لعبت على الترا ولكن دايما بنصح برضو طالما هتستعمل اللابتوب في الشغل تيل سواء برامج مونتاج او العاب فات له عدد تبريد حلوه كده فيها مروحه كبيره او مروحتين بحيث ان هم يقللوا السخونيه الزايده في الجهاز كل ما عجبنيش الحقيقه اختصارهم للوحه المفاتيح ولكن قشطه كويس ان هو فول كيبورد حاجه كمان هو ان الهارد الاس اس دي الساعه التخزينيه بتاعته قليله 128 جيجا الحقيقه قليل بالنسبه لي وهيكون قليل برده بالنسبه لاي واحد بيحب يلعب فبالتالي حاول تختار نسخه فيها هارد اعلى ولكن هتزود في السعر شويه ولكن لو لقيت النسخه المتاحه قدامك هي اللي فيها كارت 1060 ولكن الهارد 128 هاتها مفيش مشكله بعد كده بعمل ابجريد ممكن اصلا تشيل الاتش دي دي وتجيب مكانه اس اس دي بس كده ده تقريبا كان كل شيء يخص لابتوب لينوفو الليجن 520 وبالمناسبه ال 520 و 920 تقريبا ادائهم زي بعض في البنش مارك للالعاب على حسب موقع لينوفو اللي بتفوق عليهم طبعا ال 920 ولكن سعره اغلى شويه يا ريت في الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بانك تضغط لايك لي وتدوس سبسكرايب او اشتراك للقناه لو كان المدوره اللي عندها بروز دي واي حد عنده اي اقتراح او اي استفسار يا ريت يقولوا لي من خلال التعليقات اللي موجوده تحت الفيديو اشوفكم في فيديو جديد باذن الله كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته